essa mesma, essa mesma questão é, está na parábola que Jesus contou que um certo rei nobre convidou, fez um banquete e convidou os nobres para vir participar do banquete. E cada um dos nobres desprezar o convite e usar o desculpa, nós não podemos ir, porque nós temos nossa junta de boi para cuidar, nós temos nossas, é, nossas plantações, nossas fazendas. O fato é, todos desprezaram. Então, veja que tanto o jovem rico como na parábola foi por causa da riqueza, foi por causa do, dos bens, foi por causa é, que eles priorizaram é, as coisas desse mundo, o reino desse mundo, em relação ao reino de Deus. E o próprio Jesus disse que aonde está o tesouro do homem, ali está o coração do homem. Então, uma vez que os ricos não vieram, Jesus disse agora, vai, disse ao servo, vai, e procurai, chamai, trazei a, a, a festa, os mancos, os pobres, os lunáticos e a classe, aquela classe rejeitada pela sociedade e pelo mundo. E esses vieram, entendi. Então Deus pegou os que não eram e fez os que não eram ser. Si. Então não é uma birra de Deus. É porque os ricos têm tendência de desprezar o chamado não priorizar o reino. Já que os ricos não vêm e a obra precisa ser feita, então aí entra o que Paulo está dizendo em Coríntios, porque ele chamou os que não são para confundir os que são, já que os, os que são não querem vir. Ele chamou os loucos desse mundo para tornar ele rico na fé, porque ele, Deus, fez com que a sabedoria do mundo se tornasse loucura e vice-versa. A sabedoria do reino é loucura para o mundo, tanto é, Paulo diz, que mataram o Filho de Deus, mataram o dono da vida. Então essa é a sabedoria do mundo. Por isso eu repito para você, é, ao conhecer sobre esse poder sobrenatural, poder de cima muito maior, você verá que é a maior riqueza que um homem pode ter. Por quê? Porque dá oportunidade aos que naturalmente não terem oportunidade, como eu e você.